Zhvillimi teknologjis ka bërë që fëmijet të rritën në një ambient virtual duke marë për bazë edukative të gjitha informacionet e pa kontroluara që ju ofron teknologjia. Por ajo që është këthyër në një fenomen dhe shqetsim për prinderit dhe specialistët janë video lojrat ose si quhen ndryshe lojrat kompjuterike. Disa hullumtues mendojnë se video lojrat ndikojnë në rritjen e inteligencës, janë lojrat që ndihmojnë në zhvillimin e talentit, kuptimin e eksperimenteve jetësore dhe vlerave etike, për mes një metode argëtuese dhe mund të kenë shumë efekte pozitive. Ndërsa të tjere thonë se ato ka një sër pasoja është negative, përfshir tendencat e tërheqës nga shoqeria, duke pas në konsiderat faktin nga se fëmijë dhe adolescentët e moshës të diri në 18 vjeq shpenzojnë gati 4 orë në dit pra në kranit televiziv dhe gati 2 orë shtes në kompjuter duke luajtur video lojra. Përshëndit e mirësive më të dashër, sa do të flasim për anët pozitive të lojrave kompjuterike dhe si të mosojme t'i kryojmë vetë ato. Në ndeqë një këthejmi vetëm pas pak. Dhe mirësive të dashër në këta pjesë të parë të emisioni do të bashkë bisedoj me disa mjësë aferë të cilët i ka më jaftë për zemër dhe me neve gjithashtu të është edhe arsimtari i tyre apo zotri Verim Zhakun, dërsa liderët për këta emision janë Gjarë Qerifi, Orhideja Ziberi dhe Kelvin Airolau, cili është grupë mosha që është më të për e dhënda i lojrave kompjuterike. Si pas studimeve të bëra në këtë fusht, në vitin 2013, rezultoj se më të prirur për dajlojrave kompjuterike ishin meshkujt të grup moshave 12 dhe rinë në 20 vjeq, dërsa viteve të fundit, kjo dukuri nuk një ndarje të gjinis apo të moshave. Që të thot se të prirur në dajlojrave kompjuterike të anë janë edhe formijet më të vejgjel, por edhe të rriturit të moshave madhore. E që ka ishtu në fëmijët të kryojnë varësi nga lojrat? Së pari të sjaroj se qëfarë është varësia nga lojrat kompjuterike. Në thotë, varësia nga video lojrat para qëtë përdorimin e të bruar të lojrave kompjuterike ose video lojrave të cilët kanë ndikim në jetën e fëmijëve. Varësia nga lojrat kompjuterike kryojnë nga përshtatja e pamjaftuesh me shokjërore, mungjesa e ndjenjës e sigurisë në komunikimin personal me njerëzit, Varësia nga lojrat kompjuterike ndothë të kadolesentët që nuk kanë afërsi me prinderit e tyre, nuk kanë mardhënje shokjërore me bashkë moshatarët e tyre dhe nuk kanë do një vizion për të ardhmën e tyre. Përmendet pak edhe prinderit, po sa ndikim kanë prinderit në këtë prirje të fëmijëve? Sigurisht prinderit kanë ndikim shumë të mathë në këtë prirje të fëmijëve, sepse zakonisht fëmijët kryojnë modele brenda familjes e tyre, edhe një prind që është përshemu nëna ose babaj që gjithë ditën rrindu ke përdoru telefonin ose para kompjuterit, fëmijët normalisht i imitojnë ato edhe kryojnë modele prej tyre. Kjo para qetë një problem shumë të mathë, sepse prinderit sigurisht janë të shqetsuar për kohën e gjatë që kalojnë fëmijet para kompjuterit, edhe kjo sigurisht në dikon në performancën e tyra akademike, por kjo nuk është i vetëmi problem që shkaktohet e fëmija, sepse duke përdorur lojrat kompjuterike, ato humbin kohën dhe të që duhet të bëjmë për me aktivitete tjera, qoftë me shokët në natyrë ose në aktivitete jashtë të shkollore, edhe kështu me radhë, edhe dhe thotë koha e kaluar para kompjuterit, sigurisht shkakton dëme të caktuara të këfëmijet që luajnë lojra kompjuterike. Po, cilë dhëtë ishën këshillat e juaj, apas e që disa përmende, qëfar duhet prindri të bërë në këto raste që t'i largojnë fëmijet e tyre nga kjo varshmëri? Sigurisht prinderit mund të bëjnë shumë për këtë gjë, edhe nuk është edhe aqë vështirë për të tërhequr fëmijet nga lojrat kompjuterike. Prinderit së pari duhet të caktojnë një kohë të kufizuar, të cilën fëmijet mund të kalojnë pra para lojrave kompjuterike ose para pajisive të menqura, të bisedojnë me fëmijet e tyre për anët negative të lojës të të pruar para kompjuterit ose tabletit, dhe 
të zgjedhin aktivitetet të ndryshme për shembull siç mund të jetë shkuarit në kinema për të parë një film të shëtiturit në natyrë ose të dalurit e në të argëtimit me të fëmijëve me shokët e tyre edhe sigurisht ju tregojnë fëmijëve se jo gjithçka që ato shohin në bot është e lidhur me me botën virtuale pra me lojrat me internetin edhe çdo merad sepse edhe jashtë do thotë ekzistojnë shokë ekzistojnë natyra ekzistojnë në vende argëtimi edhe kjo do të ishte shumë efikase tek fëmijët që të arrijnë do thotë të largohen nga lojrat kompjuterike mhm Ndërsa tani po dua të dal pak tek orkideja. Orkideja prej kur ke filluar ti përdorësh lojrat? Unë kam një uri për lojrat shumë më herët, mirë po kam filluar ti përdor dhe ti pëlqej prej kur para dy viteve prej kur jam prej mësimeve me shkollën digitale. Prej mësimeve me shkollën digitale. Gjart? Po, si të gjithë fëmijët tjerë që luajnë lojrat kompjuterike, edhe unë kam filluar ti luaj lojrat kompjuterike prej në moshën 7 vjeqare. Prej në moshën 7 vjeqare. Kelvin te? Unë ka filluar të luaj lojë kompjuterike në moshën 7 vjek, kur prindri më blike një PlayStation si nga natyre. Aha, me kur filluaj të luash me PlayStation. Cilat lojëra i ke filluar të luash atëher? Unë ka filluar të luaj lojëra si Far Cry, God of War dhe Call of Duty. Call of Duty. Orhideja, ti qëfar lojëra ke luajtor? Unë në fillim kam filluar të luaj lojëra të cilat i kemi kryuar në kodë në shkollën digitale dhe gjithashtu i kam qef lojërat që duhet vraposh për të arritur në fund të lojës. Në fund të lojës. Gjart? Unë kam luaj të shumë lojëra, por një që ka qenur më interesante, ka qenur lojëra kompjuterike Call of Duty, dhe cila është një lojë bazuar në luftën e dytë botërore. Në luftën e dytë botërore. Këtë lojë ke luaj tërë veta për me shokë? Po, këtë lojë kam lojë të më shpesh me qokë, por ndë njëherë dhe vetë. Ndë njëherë dhe vetë. Kelvin, po supozoj që edhe ti e ndonë me ndimin e njëtë me gartën, pasi që edhe ti po besë e këto lojëra i ke lojë të rë me shokë. Po. Po, orhidea? Lojëra që i luaj, zakonisht nuk janë që i luaj me shokë, po kur jemi në klasë, i luaj në bashkë. I luaj në bashkë. Dhe qëfar kënaqë si e ndjenë kër i luaj? Më shumë më pëlqenjë lojërat që duhet t'i kalojmë disa pengeset të caktuara për të arritur në fund të lojës dhe kur arri në fund të lojës të jebë një ndjenjë që e ke arritur fitore dhe është shumë shumë kënajtësi. Kelvin, qëfar knaqësi e ndjenjë kër i luan lojërat kompjuterike? Filim i lojë që kam luaj tu ka qenë të kryosh një strategjim si arrish në fund të lojës dhe kur kam përshunor ka qenë i kënaqër. Ke qenë i kënaqër. Gjart? Nësa herë që i kemi fituar lojën, kena biseduar me njërin tjetërin dhe kena biseduar se si e kena fituar lojën edhe jena ndjerë shumë të gëzuar edhe kena biseduar për kur mund të luajnë këtë lojë një herë tjetër. Një herë tjetër, po sa kohë në ditë ke luajt edhe luajt? Po, unë kam luajtur një herë në ditë, sepse prindërit nuk më i prind leja atë shumë. Një herë në ditë diri një të një orë. Dirit e kënjë orë. Kelvin? Maksimum që unë mund që unë të luaj të zë dit, ishte dy orë maksimum. Dy orë maksimum. Orhidea? Unë nuk luaj edhe atë shpesh të era kompjuterike, po nëse luaj prinderit më lënë vetëm një orë. Vetëm një orë. Dhe gjatë kësaj një orë e që luaj luaj era kompjuterike, qka mësën nga këto lojra? Ose qka ke mësua nga lojra që i ke luaj të dirit ashtë? Nga lojrat edukative që luaj mësoj gjerat se mësoj gjera të reja dhe mësoj se si t'ja dalë banë problemeve që në dalin e dhe. Gjartë, ti që ka mëson nga lojëra kompjuterike? Po, nga lojëra Call of Duty, një lojë kompjuterike, unë ka mësuar se ne sa herë dhe të punoj me bashkë në grup për të fituar lojë. Për të fituar lojë. Kelvin? Unë ka mësuar këta lojë që ti do të kryo shtë një strategjën tonë që ti ka mundu shtë lojën. Që ta mundu shtë lojën. Ideja se mjetet elektronike janë bërë edukator alternativ të fëmijeve është një psikologi e gabuar dhe një herë është një mentalitet për tac i prinderve të lodhur edukativisht që kanë humbër interesin për të marrë me fëmijet e tyre, për të bërë rolin e determinuar të edukatorit që të pijak. Prishe sistemet organik të lidheve shpirtërore prend fëmi dhe fërmimi sistemet natural të komunikimit të ngrokt dhe besimi mediokr se këtë rolje bëjnë mjetet e sistemet elektronik të komunikimit dhe informacioni është shkaku thelpsor pse po duke dhe shfaqen shumë probleme me fëmijet. 
me formimin dhe edukimin e tyre fizik, shpirtëror, moral, emocional dhe qytetar. Fëmijët që rritën pa lëngu në komunikimit prinderor dhe linfën e edukimit shtëpijak nuk mund të jenë kur fëmi normal dhe pa defekte socio-psikologike. Nuk ka asë një mjetë që mund të zëvendsoj koronin organik të ndikimit natural të edukimit të fëmijëve më të mirë se sa prinderit e tyre. Ju në shkollë mëson edhe të kryoni vetë lojra. Si a rini këtë kelven? Po të kryoni lojra kompjuterike dhe përdori programe kompjuterike me të cilin mund të sojmë të kryojmë të programojmë lojra për shumë në kodu Game Lab. Në mund të kryojmë lojra 3D dimensionale. Orhidea? Në shkollën digitale programojmë lojra, në përmjet programit Scratch dhe Kodu Game Lab, dhe jam shumë e lumëtër për projekte të përfunduara me sukses, po me gjitha të tani vazhë dhe me projekte edhe më të reja. E, a mund të nga të regoni si duket kryimi një loja? Për të kryuar një loj, para duhet të zgjedhim platformën për shembulsin e Scratch, pas taj e programojmë si pas dëshirës tonë. Pas taj e programoni si pas dëshirës të juaj. Nërsa tani për duat të këthejmë pak të zotri verimi. Besoj se duke përdur dhumë prinderit do të arin kunder efekt, pasi që e dim që në shumicën e rasteve prinderit për të larguar nga lojrat kompjuterike, din edhe të përdorin dhumë? Sigurisht prinderit do të arin një kunder efekt duke përdorur dhune, sepse në këto kohë që jemi tani moderne, diçka e tilë është e papranueshme, sepse në atë rast, fëmijet do të kërkonin alternativa tjera, për shemull do shkonin të luan i lojra të këshokët e tyre, ose do përdorin këto klubet e lojrave, ku mund të takoheshin me shokët, për shemull t'ju thonin prinderve se do jemi jash duke luajtur, mirë po në të jetën koha të do shkonin edhe të luanin në klubet, lube të lojrave, edhe efekti realisht do të ishte i kundrat. Shpesh herë prinderit në munges të kohës për të përkushtuar fëmijeve, si mjetë për të qëtësuar zgjedhen, si kujdestar edukativ të themi, televizorin ose internet. Si e gjykoni ju këtë veprem? Sot është pashmangshme të ndalësh fëmijet plotësish nga përdorimi i pajisje dhe elektronike, qofshin ato telefona, qofshin kompjuterët edhe kështu me rath. Mirë po, ajo që duhet të bëjnë prinderit, të thot të kufizojnë kohën e tyre se sa ato qëndrojnë para këtyre pajisje dhe. Studiu e si të thonë se fëmijet ose një i ri mund të luaj video lojra ose lojra kompjuterike, por jo të të kalohet sasia e kohës e rekomanduar, sepse shkak tonë që regullimet të ndryshme mendore dhe në siljen e përdiqme. Të thot një sasi prej një ose dy orësh është më se mjaftueshme për para pajisjeve elektronike ose lojrave kompjuterike, por aprovojt edhe në rastin e kalimit të qëndrimit të fëmijeve para këtyre lojrave kompjuterike dheri në tre orë. Por një orar më shumë se sa kjo që rekomandohet, të thot nga ekspertët e fushës, do t'ishtë shumë shumë e dëmshme për fëmijet edhe nuk është arsy e tim për shumë nga ana e fëmijeve shpesh në dëgjojmë të luaj edhe pak lojen dhe risa të arri fundin e lojes në thot, kjo është as pak e tolerueshme Zotri Verim, si të kujdesen të prinderit për të mbrojtur fëmijet të nga deformimet e reja të faktik është ashtu pëquaj në periudën e sodit të drogës elektronike Prinderit do të duhet të kenë shumë kujdes me fëmijet e tyre, e para që duhet të bëjnë është se nuk duhet të plotësojnë qëto dëshirë të fëmijeve të tyre sa u takojnë lojrave kompjuterike ose qëndrimit me orë të tëra para kompjuterit. Ajo që duhet të themë se shumë prinder e shojnë mënyrë më të leht të lejojnë fëmijet e tyre për para lojrave kompjuterike ose për para celularit dhe me këtë do të thotë të të shlirojnë nga fëmijet e tyre dhe të kenë më shumë ko edhe ato për shumë të të qëndrojnë para pajisjeve të ndryshme elektronike. Duhet të kemi të qartë edhe ne si prinder, pra se fëmijet përvesh lojrave kompjuterike dhe qëndrimit për para pajisjeve celulare, kanë nevoj për edhe për lojra fizike me bashkë moshatarët e tyre, edhe pëse tani në këtë situatë të pandemis që jemi kjo është pak e kufizuar, por gjithësësi shëtitja me prinderit ose me antarët e tjerë të familjes, të ishte gjeja më e mirë për fëmijet për t'i larguar nga kjo që i gjuaj të t'ju droga elektronike. Gjerd, a ke kryuar ndo një loj vetë? Po, kam kryuar disa lojra gjatë kursit Digital School në të dobën, dhe njëra për e tyre ishte se duhet t'i kalëm t'i salevele shpejt për 125 sekonda dhe duhet të shkëm të këfundi për të fituar. 
Čka para qëtë për ty kjo lojë? Kjo lojë para qëtë për mu, se është një mund t'i kemi dhe është një lojë shumë së favoritëse. A e përdorë këtë lojë me shokë e shokë që ta ne? Po, ne në fillim e kena përdorë duke e kryuar këtë lojë, por ani nuk e përdorim për atë qumë edhe komentonim me njëri tjetrin se si mund ta bëjmë këtë lojë më të mirë. Edhe më të mirë. Orhidea, a ke kryuar të ndonjë lojë vetë? Më kom kryuar disa lojëra vetë, po lojëa që më ka pëllqyër më shumë, që është i projektit final i tituluar Racing Game, që është kjo lojë përbëhe nga 2 cycles, ose të themi lojëtarë, të cilët garojnë dhe gjithashtu në lojë ka publik. Për të arritur këto qëllimin e lojës, është që lojëtarë i nëmër 2 të arritë të kasodhe e pari dhe ashtu fitohet kjo lojë. Qka para qëtë për të kjo lojë? Për mua kjo lojë para qërë shumë sukses dhe gjithashtu krenari, sepse është loja e projektit final që dhe prezentoj para të gjithve. A e përdor këtë loj më shokë dhe shokë që ta një të? Loja që kam kryuar luet me dy pjesë marës dhe ne mund të luajnë bashkë me shokë e shokë. Orë idea, kemi me lujtë bashkë me të këtë loj? Nuk e dinë. Nuk e dinë, okej. Kelven, a ke kryuar të ndo një lojë? Po, kam kryuar disa lojë në platformën Scratch, për projekti fana ka qenë në një lojë në të cilën me duhet të levizim në për labrintin dhe arim në deri në nivelin e fondi duke mos humbur jeta. Duke mos humbur jeta. E qka para qëtë për ty kjo lojë? Kjo ishte përfundi, kjo lojë ishte përfundi i të gjithë mësimëve që mësuam në Scratch dhe ne kishim dhe ty për të përfunduar kursin në shkohë digitale në shkollën digitale. E përdor këtë loj me shokët e shokët e shokët e tani? Dheri sa e kryoj këtë loj, bashkë me shokët e provomin këtë loj nëse që të shojnë nëse funksionon mirë. Can video games actually make you smarter? Before we get ahead of ourselves, it's important to note that too much of anything is bad, even broccoli. Seriously, extremely high doses of broccoli can actually be toxic. Heck, even water toxicity exists. So if you binge and do nothing but play video games, the risks probably outweigh any benefits. Many studies have actually shown increases in cognitive function after playing video games. Surprisingly, action games can also increase attention to detail in individuals. Of course, video games can also be incredibly educational. And while you may not be playing some of your favorite games for this purpose, there are certainly many games that are used as effective teaching tools for both young and old. They may even help kids who suffer from dyslexia read more effectively. In a small study, dyslexic children who played regular video games ended up reading faster and more accurately, once again relating to improved attention skills. Meanwhile, other studies have found improvements in eyesight. Not only can they see smaller details more clearly, like tiny writing, but they have an easier time differentiating levels of gray. Even in the elderly, improved memory and focus is seen. More importantly, specially designed brain-teasing video games have been shown to slow the aging process of the brain by up to seven years. This is because they are cognitively complex and require mental energy. Think you're able to keep track of what's in front of your eyes? Keep an eye on the blue circle here. Eventually, it will turn yellow like all the others. I will then point to a circle and you tell me if it was originally blue. If you knew this ball wasn't blue, then you're a functioning human being. But let's make it harder. Staring at the middle of the screen can help to keep track of the blue circles. Was this circle originally blue? If you said no, you'd be right. One more time, but with five blue circles. Was this one originally blue? Yep, it was. It turns out the average person can track about three to four objects while practiced action gamers can track around six to seven. Of course, all of these skills are only useful if you use them, which you can't if all you do is play video games. So enjoy your downtime and relax with your games in moderation, but get out there and keep your life diverse as well, because that's how you'll win at the game of life. Tani po flasim për anët pozitive të lojrave kompjuterike, Zotri Verend. Ka pretendime nga anë hullumtuesve se lojrat kompjuterike ndikoj në rritjen e inteligencës të këfëmijet. Sa e vërtet është të kjo si pasjosh? 
sigurisht të thot në fillim folën për anët negative të lojrave kompjuterike, por jo gjithshka është aqe tëmshme si sikur se që duket. Shumica e njerëzve mendojnë se lojrat kompjuterike kanë vetëm efekt negativ të këpëmijet, mirë po shumë shkencëtar dhe psikolog zbulojnë se lojrat kompjuterike mund të kene dhe efekte pozitive. Për shembul, lojrat kompjuterike në mënyrë të drejt për drejt ndikojnë në pjesën e truri që janë përgjetës e përkujtesën, orientimin në apsir dhe apëthësit e buta motorike. Gjithashtu mund të përmirsojnë aftësit e vendimarjes krasuar me persona që nuk luajnë lojra dhe fëmijet ose persona që luajnë lojra mund të reagojnë dhe pyetjeve ose situatave të caktuara me një përqindje për 25% më shpejt. Që kjo arrije do të të përshka këtë fokusi që ato kanë kriuar gjatë luajtjes e lojrave kompjuterike. Si ndikojnë lojrat kompjuterike në ndërgjeshën dhe të ardhëmën e fëmijëve? Nëse shojmë shumicën e lojrave kompjuterike, do të thotë shumica e tyre kanë të bëjnë do të thotë me strategi të cilat përfshin marjen e reziqeve dhe aftësin për të ndërtuar një strategi për zgjidhjen e kësaj loje, do të thotë për fundimin të sënjetës. Fëmijet në përmijet të këtyre lojrave të cilat përfshin strategi dhe reziqe të caktuara mësojnë të kemë duri këmgullje dhe gjykim të drejt. Gjithashtu, dhe thot, lojrat kompjuterike, tani jo vetëm që luen, dhe thot, në mënyr të pavarur nga fëmije, dhe thot, që vetëm një fëmi mund të luaj në një loj të caktuar, egzistojnë lojra kompjuterike të cilat mund të luen nga më shumë fëmi, dhe thot, në grup, edhe në këtë rast, fëmijet kriojnë lidje të reja dhe shoqëri të reja në qoftë ato virtuale ose në jetën e përdiqme, po ashtu, dhe të thotë fëmijet të cilët luajnë lojra kompjuterike, pëhet më të mirë në gjukim kritik dhe mësojnë të koncentrojnë në detyrat të cilat i kanë për para tyre dhe të arrin deri në përfundimin e të njëjtave, dhe të thotë të arrin që dhimi që t'i përfundojnë deri në fund këto detyrat të cilat ju parashtrojnë. Kam jafë lojra edukative në internet, që farë gjëra të dobishme mund të mësojnë një fëmi nga këto lojra edukative? Sigurisht, ajo që është mëjë mira nga lojrat që mund të marim sot, janë lojrat edukative, do të thotë për fëmi. Studime të regojnë se shumë lojra edukative mund të ju ndihmojnë në fëmijeve të vegjel të përmirsojnë aftësin e ledzimit të hershëm me mbështetjen e prinderve apo të mësuesve të tyre. Gjithashtu, do të thotë, nga lojrat kompjuterike, fëmijet kriojnë aftësin e ledzimit më të shpejt dhe më të sakt, gjë e cila është e lidur me aftësin e fëmijet mendje së përqëndruar. Pra fëmijet, duke luajtur lojra edhe duke memoruar të njëjtat se si duhet, qëfarve prime duhet të bëjnë në atë lojrë, rritin aftësin e tyre për të përkushtuar vëmendje në detajet të caktuara. Si mund për mes këtyre lojrave të mësojt numërimi ose alfabeti, zotri verëm? Sigurisht, të të thotë mësimi në përmijet të lojrave është shumë i kapshëm nga fëmijet, duke filluar nga fëmijet më të vegjel edhe dheri të këfëmijet që janë të një moshe mesatare të rritur. Ato shumë shpejt do të thotë e pranojnë në mësimi në përmijet të lojrave edhe nëse duham të arrim një qëllim të caktuar, do të thotë ne duhet mësimin të lidhim së bashku me lojrat. Për shemull, lojrat të cilat kanë të bëjnë me numërimin ose mësimin në alfabetit, ju ndimojnë fëmijeve të cilat ende nuk shkojnë në shkollë, të njohin për shemull numrat, të njohin shkronjat, por kjo nuk i kufizon fëmijet, për shemull tani vjen një generate fëmijve të cilat janë të njohtuar edhe me shkronjat, numrat, në gjyrat, jo vetëm në gjuën Shqipe, por edhe në gjuën angleze ose në ndo një gjuë tjetër varsish prej vendit ku ato jetojnë. Sepse duke pasur që asje në lojra të ndryshme të cilat janë në gjuhë të tjera, fëmijet shumë shpejt mësojnë edhe gjuët tjera, do të thotë, jo përveç gjuës Shqipe. Do të thotë, nëse i shojnë fëmijet që janë në shkollën digitale, për shumë të moshës që i kemi të fëmijetve këtu, ato pa problem për shumë flasin dërbjet veti në gjuën angleze, do njerë u vjene dhe më letë të shprejnë në diqka në gjuën angleze, dhe gjithë shka do të thotë mësoj lidet me ato, se ato shpesh përdorin, do më thonë, pajisjet elektronike dhe mësojnë prej tyre, do të thotë. Gjerd, sa bashkëpunoni me zveti në kryimin e videolojrave? Po, ne në kryimin e videolojrave bashkëpunoj më shumë mes njëri tjetëri duke e kryuar, japim ideja njëri tjetëri që si mund të përmjërësojmë këtë lojë. 
Kelvin, a të duke të vetja tani më inteligent? Në po, mua më duke për vetja inteligente. Aha, orkidea? Në sigurisht ne kur kryojmë diçka, japim mund për këta dhe gjdo e kur mësëm diçka të re, bëhemi më inteligent dhe më të zgjuar. Gjarë, ti qka më ndonë? Doja të të thoja se gjdo një të bënë e ndemë të ditur, por për shembul ne mund të thojmë se më parë nuk kena ditur si të kryojmë loja edhe nuk kena pasu shumë për bojë për teknologi, por tani i dim ato krejt ato gjërat, por e ndë nuk mund të isem vetë që inteligent. Sa është interesant e gjartë për ty të kryojt një loj? Për të kryojt një loj është që më interesant të dhe zbabitese, se të gjithë idea që i kena mund të i shfaqim aty edhe mund të i vnëm karakterët të cilët i kena të preferuar, edhe në fund mund të bëjmë kodin për të i shfaqur lëvizet e karaktereve. Orhidea? është shumë interesant të kryojnë një loj, sepse ti mëson më shumë për lojrat, gjithashtu është interesant të kryojnë një loj, sepse mëson më shumë gjërat të reja se si të programosh lojrat, se ti shtosh karakterët, ti mësosh të lëvizin e ti programosh. Kelben? Po kryojnë një loj është shumë interesant, sepse ide tona në i vendosin në lojën tonë, dhe ma ndej të tjerë mund të aluen atë loj dhe të nga të regojnë sa mirë kemi bërë, ose qëfar duhet të ndryshon Qëfar duhet të ndryshojmë? Zotë Riverim, jemi në minutat e fundit e emisionit dhe kam një dy pyjet që shumë të shkurë të randë që ofse mundet. A mund të përmisojnë kujtesën vëmendjen dhe të rritve të besimin lojrat kompjuterike edhe a egzistojnë edhe lojra me detyra logike? Sigurisht, të thotë, ajo që mund të themi nga luajtja e lojrave kompjuterike, sidomos për lojrat të cilat janë gjithë përfshirëse dhe kërkojnë aftësi të zjedhe së problemeve dhe aftësi strategike, të këtë persona që luajnë kërkojnë të mbajnë mend dhe të marrin shumë informata. Duke luajtu regullisht këtë lojra, mund të përmirsojnë kujtesën e të i rafat shkurëtër dhe rafat gjatë të fëmijeve dhe të ndihmojnë trurin që të përpunojnë informata sa më shpejt. Gjithashtu, lojra dhe me thënë kapin imaginatën e lojtarve, duke ndihmuar ato të qëndrojnë të përqëndruar në detyrat të caktuara dhe të ndërtojnë këmbëngulljen e tyre për të arritur një qëllim. Në lojra që kanë të bëjmë për shemo me shumë lojtarë, fëmijet mund të mari rolet të caktuara, për shemo mund të jetë lideri grupit, nëse bëjtë fjalë për loj që luet midis dy grupeve të caktuara, edhe aty mësojnë se si të menagjojnë një grup, pra të bëjnë u dheqës i grupit, ose të negociojnë mënyrat të ndryshme se si të arrinë dheri të përfundimi i lojës. Duke mësuar këto aftësi, dhe thotë sigurisht fëmijet bashkëpunojnë në dërmjet veti, dhe kjo e rritë vetbesimin të fëmijet, dhe thotë kryonë atë ndjenje në liderit në grup, që është një gjë shumë e mirë. Sa ju përket lojrave dhe thot me detyra logike, sigurisht egzistojnë lojra të tila, edhe në këto lojra dhe thot fëmijet duhet të gjenë mënyrën më të mirë dhe më efikase për të zgjedhur një loj të caktuar. Të këto lojra, për shemo si që janë lojrat matematikore, janë shumë më efikase për të mbajtur fëmijet të angazhuar për një kohë të gjatë, edhe sigurisht i përmirsojnë aftësit e tyre matematikore. Kjo ndikon dhe më thënë në rritje në rezultateve të fëmijet, edhe në shkollë, edhe në aktivitetet jashta shkollore. Gjithashtu përmirsojnë mendimi strategjik të fëmijeve dhe ndihmojnë në aftësin e tyre për të fokusuar në një kote gjatë. Pra, ajo që do thoja, pra nuk rekomandoj që fëmi të rinjë gjatë gjithë kohës, ato që e folëm gjatë gjithë kohës në emisionin tonë, të rinjë pra para lojrave kompjuterike dhe të hargjojnë të gjithë kohën që është e nevojshme, por sigurisht do thot mund të rinjë në një kohë të kufizuar dhe të kontroluar nga prinderit, sepse bota moderne do thot kërkon nga fëmijet dhe nga generatat e reja të kryojnë aftësi të reja edhe shkaftësi që në të kaluar e nuk kanë qënë të nevojshme. Qofta jo në luajtje në lojrave ose në aktivitete që kanë të bëjnë dhe më thënë me mësimin si që janë shkollat e specializuara për mësimin e fëmijeve për programim edhe për krimin në filim të lojrave kompjuterike edhe në më tutje me rritje në moshës dhe thotë mësimin e programimit si një aftësi që është shumë e kërkuar në kontë. Po, ju falimin dirit edhe njëherë shumë që ishtë të pjesë e emisionit i dherë të ri, dhe më po shpresej që do të qihemi e radhës tjetër, mi për radhës tjetër do të vidu të ju vizitet dhe do të luajmë lojrat kompjuterike. Gjartë, zotë Riverim, Orhidea dhe Kelvin, ju falimin dirit shumë dhe shihemi. Tonk, tonk. Falimin dirit shumë dhe shihemi. Falimin dirit shumë dhe shihemi.
nuk ka fajt teknologia digitale e informimit që është arritja më e madhe njerëzimet sot. Fajt nuk e kanë asë fëmijet që kanë filluar të ketë shpërdorin këta arritje për shkak të moshës e tyre. Fajt ne kemi ne, fajt ne kam prenderit, mësuesit dhe edukatorët që duhet të din të mësojnë ata se si të përdorin këto mjete për qëllime sa më të mira. Unë për joftojt në andeshtin në rjetët të nënë sociale, në Facebook dhe në Youtube me emrin My Life jetë a ime. Ne shiemi javës tjetër, diri atëherë, mirë në vetëshe! Pse kam bëtë që i mësove të ecin? Sot i rëzon. Pse? Duart e tua për të cilat kam aqë nevoj. Nuk më përgzelin për vazhdojnë të më mëshojnë. Pse me zërin të në të ombël nuk më këndon? Pse së më këshilon dhe kërë unë nga boj? Pse lotët në sytë të mi nuk të mjaftojnë? Pse o gjaku i familjes për mua nuk është më ingrot? Ku të gjej zë dhe ndim të kërkoj? të sigurët, në shkrua një peticionin kundrë dhunës fizike, psikologike dhe seksuale ndaj fëmijëve, të cilën mund të gjeni në Facebook faqen My Life jetaime.